বাংলাদেশের র‍্যাব এবং কিছু কর্মকর্তার উপরে একটা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পরে আপনি বেশ সরব এগুলো নিয়ে বেশ কথা বলছেন এবং আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এই ধরনের একটা পদক্ষেপের জন্য আপনাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে বিষয়টা নিয়ে কারণ কি উৎফুল্ল ঠিক বলবো না কিন্তু এটলিস্ট বলবো যে আগে চেয়ে রিল্যাক্সড এই স্যাংশন দেওয়ার আগে অনেক লোকে ভয় পেত সরকারের সব অ্যাকশনকে লোকে ভয় পেত কোনো একটা ছোট পদক্ষেপ নিলে সরকার কিভাবে দেখবে তাদের উপরে কি অত্যাচার চালাবে তারা জানতো না এই স্যাংশন দেওয়ার পর পলিটিক্যাল ফ্রিডমটা একটু বেড়েছে লোকে একটু সাহস হচ্ছে বের হতে কথা বলতে একসঙ্গে মিলে একটা মিটিং করতে এইসব হচ্ছে সো এই জন্যে অফকোর্স আই এম প্লিজড যে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি এই স্যাংশনের ফলে আমি এটার জন্যে আমেরিকার কাছে কৃতজ্ঞ আর সেকেন্ড আমাদের যে এতগুলি মানুষ মারা যাচ্ছিল গুম হচ্ছিল হত্যা হচ্ছিল এবং বিভিন্নভাবে পুলিশ শুধু র্যাব না পুলিশ র্যাব ডিজিএফআই এদের মাধ্যমে টর্চার্ড হচ্ছিল সেইগুলি প্রায় থেমে গেছে এবং এটা খুব বড় একটা আপনি আপনি এখন যেভাবে কথা বলছেন বেশ সরব কথা বলছেন এটা কি এই নিষেধাজ্ঞাটা না হলে কি আপনি এই কথাগুলো বলতে পারতেন না আমি হয়তো বলতাম কিন্তু অনেকে বলতে সাহস করত না এভাবে আমি বলি জিনিসটা আমি আগে এভাবেই কথা বলতাম কিন্তু আমার সাথে এসে কথা বলা জার্নালিস্টদের আমার কাভারেজ দেওয়া এটা হয়তো তারা একটু চিন্তা করত দুইবার যে তাদের উপরে কি ধরনের পদক্ষেপ সরকার নিবে তারা ভয় পেত এই ধরনের অত্যাচারের শিকার অনেক মানুষ হয়েছে আমরা দেখছি যে রিসেন্টলি আপনি বিভিন্ন প্রোগ্রামে যখন কথা বলছেন সেখানে আপনার একটা কথা যে আপনি বলছেন যে সামনে আরও কিছু নিষেধাজ্ঞা আসবে জি তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কাজগুলো করে এটা তো অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার যখন স্যাংশনটা হয় তখন অনেকে জানতে পারে আপনি কিভাবে এটাকে আপনার অনুমান নাকি ধারণা নাকি আপনি নিশ্চিত হয়ে বলছেন সামথিং ইন বিটুইন আই সে এই ধরনের কাজ এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা করার আগে তারা খুব বড় একটা দশ ইয়ার তৈরি করে একজনের উপরে এবং সেই দশ ইয়ার থেকে যেভাবে কিভাবে তারা তৈরি করেছে আমার একটু ধারণা আছে মানে জিনিসটা আমি দেখিনি কিন্তু আমি জানি কি ধরনের তথ্য তারা সংগ্রহ করে এই দশ ইয়ার তৈরি করেছে এটা আমি জানি এটা আমার বিভিন্ন সোর্স থেকে জানি মনে রাখবেন আমি অনেক বছর আমেরিকায় চাকরি করেছি আইএমএফে চাকরি করেছি আইএমএফে আমার অনেক বন্ধুরা বিভিন্ন সরকারি অফিসে কাজ করত মার্কিন সরকারি অফিসে কাজ করত ষোলো বিশ বছর থাকলে একটা সম্পর্ক হয়ে যায় এবং ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের অনেক কলিগও ছিল তো আমি কোনো সিক্রেট কোনো খবর পাইনি আমার মনে হয় এই খবরগুলি মোটামুটি অনেকের কাছে আছে আর সেকেন্ড জিনিসটা হলো যে আমার এটা আমি কোনো গ্যারেন্টি দিতে পারছি না বা কোন দিনে কার বিরুদ্ধে হবে আমি এটা দিতে পারছি না ওই তথ্য আমার কাছে নাই ওরা কেউ দিবে না বন্ধুরাও দিবে না কিন্তু আমি এইটুকু জানি যে আরও স্যাংশন আসবে কারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আমি বুঝতে পারছি যে এটা এটা শেষ না কারণ ফাইলগুলি তৈরি হচ্ছে ইনকমপ্লিট ফাইলগুলি ওরা অপেক্ষা করছে সেইগুলি কমপ্লিট হলে তখন রিলিজ করে তার আগে না সম্প্রতি দেখলাম যে একটা মানবাধিকার বিষয়ক একটা অনুষ্ঠানে আপনার একটা বক্তব্য ইউটিউবে বেশ লোকে দেখছে ভাইরাল হয়েছে বলা যায় সেখানে আপনি দীর্ঘ সময় ধরে ইংরেজিতে বক্তব্য দিয়েছেন এবং যদিও উপস্থিত সবাই ছিল বাংলাদেশি সেখানে কোনো বিদেশি ছিল না আপনি এই দীর্ঘ ইংরেজি বক্তৃতা দিয়ে আপনি কাদেরকে অ্যাড্রেস করলেন কাদেরকে বোঝাতে চাইলেন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কাছে ডেফিনেটলি আর আসলে সামহাও আমাদের বাঙালি অনেকে খুব পছন্দ করেছে ইংরেজি বক্তব্য আমি সেটা আশা করিনি আমার টার্গেট ছিল আমাদের আমাদের ডায়াসপোরা যারা বাইরে আছে যারা ধরেন একজন নিউজ পেপার এডিটরকে চিনে নিউজ পেপার এডিটরকে আমাদের দেশে কি হচ্ছে বোঝাতে তার অসুবিধা হচ্ছে আমার এই বক্তৃতা তারা শোনায় তাদের জন্যে কাজটা অনেক সহজ হয় তারা ওই জন্যে খুব গ্রেটফুল যে ওরা ওদের বিদেশি বন্ধুদেরকে ইংল্যান্ডে আমেরিকায় তাদেরকে পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য তারা এই বক্তৃতা ব্যবহার করছে সো এটার বিভিন্ন ইউসেস আছে আমি আপনার বক্তব্যটা দেখলাম পুরোটাই দেখেছি সেখানে আপনি নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন কেন নিষেধাজ্ঞা আসে এটার পরিণতি কি হয় এক পর্যায়ে আপনি সেখানে সেনাবাহিনীর কথা বলেছেন যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কথা বলছেন যে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে অধস্থন যারা আছে তারা বিপদে পড়ছে জি আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে ওখানে অনেকে কমেন্ট করেছেন যে আপনি সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন কিনা অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন এর জবাবে আপনি কি বলবেন বিভেদ থাকা উচিত 
कारण जे मानुषुली तरा अन्या अन्ाय निर्देश शुने मानुष के गुम हत्या कर और तर सब सैन्य मे एट तो ठीक ना कारण देशर आईनकानून मध्य एवं देश के संविधान एक कथा आज जे एक बेआईनी आदेश पालन करार को प्रयोजन नहीं जिनटा जो सिनियर अफिसारा जूनियर अफिस ना बोले बोलम जो एट संविधान आज को सिक्रेट ना जे अपारा हत एरा हत्यार आदेश दीबें और आपनारा हासिमुखे आदेश पालन करबें नो ये दीबें ना यूल रिफ्यूज टू रिफ्यूज टू डिसबे अपना जरा राजनैतिक बिोधी जरा आप पचंद करा जरा अपना समालोचना करा बध्यमे अपनी तरह भाषा उश्के दे चेषा कर ता बोलते क्योंकि तो जस्ट मानुष के देखा दीते चाची जो कौन जिन आईनर मध्य पड़े और कौन जिन बेआईनी अने के जाने ना जे तर के आदेश कुनी मानते ही बेआईनी आदेश गुम हत्यार टर्चर आदेश मे नवा नो हम इतना चाहना डेफिनेटलि एक विभेद सृष्टि करते चाय जरा ये सब बेआईनी आदेश माने और जरा माने ना तरा जस्ट रिफ्यूज कर करबना ए रखम सहसी लोक बांगलेशे आ जे एट बेआईनी एट संविधान बिुदे एट जनगणर बिुदे करबना ये करा उचित यस आई बिलिव दैट अच्छा एक तो पेचने फिर जाए आई एम एफ ए क्या कर दीर्घ समय अपनी विदेशे क्या कर विभिन्न देश के अर्थनैतिक उपदेषा हिसाब से क्या कर तो क्यों अपनी मन कर लेंदेश फिर आसते फिर एस राजनीति जोग दीते हैं चिंता अपन मथाय क्या ढुकल राजनीतर प्रति हमारे सब समय इंटरेस्ट छो तो अक्सफोर्डे जो आई गट ए फार्स क्लस इन पीपीई पलिटिक्स फिलसफी एंड इकोनमिक्स सो पलिटिक्स सम्बन्धे टुकटा तो एक टुक पढ़ाशुना करफोर्डे क्यों तरह मन हो पलिटिक्स इज अ वे अफ अफेक्टिंग द लाइफ अफ अ लट अफ पीपल इन अ पजिटिव वे इट्स दि इजिएस्ट वे आनी एक एनजीओ करें जो अपनी दुई लाख लोकर जीवन एक टूक आराम करते तक तक सहाज्य करते क्यों एक एक सरकार जो ठीक मत चालान है लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोक के जीवन मान अनेक उन्नत करा जाए आराम जीवन तो भलो लगे बहु बाच्चा के लिए आराम थका खूब पचंद देश धरें निजिलैंड सिंगापुर खूब पचंद देश जे आराम थकते परतम कंतु हमार सब समय माथा एट थकत जे हमें तो किचु करी देशर जन कि करते पर देशर अवस्था खूब ही खराब किचू करा दरकार येटा कि बांगलेश हिसाब से देखते चाहिए जो थकबना दुनिया ऐले मेरा देखें जो बाबा तो किचू करेंदेशर जमे सबा जदि दायित्व एड़िए जाए जो मन हतो जो चाकरी करेक जन करूक ये एक मन है ना जो तो आलो भलो ए देशे आक जन कष्ट करूक आक जन झुंकीपूर्ण काजगुली करूक आक जन एगुलि कर ले भलो है हमारे आराम थकब क्योंकि सबा जो एक अवस्था नहीं आक जन करूक तो देश दिन स्वाधीन होना आसल स्वाधीन होना अच्छा तो अपनी जो दूर जानी ढाका विश्वविद्यालय कि शिक्षकता करें कि आसलें आता क्यों झेड़े दिले ओ से खूब इंटरेस्टिंग আমি IMF থেকে ছেড়ে এসে আমার মার শরীর ভালো ছিল কত সালের ঘটনা এটা 93 তে আমার আমার অনেক বছর ধরে অসুখ আমার মারা গেছে ক্যান্সারে 2015 তে কিন্তু ওনার হার্টের বড় বড় সমস্যা ছিল অনেক দিন ধরে আব্বা সব সময় ভয় পেত যে আমার মা আগে মারা যাবেন কিন্তু এটা হয়নি তখন আমি এসে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি अप्लाई করলাম এবং শিক্ষকতা করলাম বিএনপি এর সময় এবং তখন অনেক ধরনের প্রশ্ন তুলেছিল কিছু রাজনৈতিক প্রশ্ন তারা তুললো कैक जन बल जो ये आसले तो ये तो अटोमेटिकली नील पैनल है तो चिने ना वही भाव कारो मानी कारो धारावाहिक भावे को राजनीतर को लाइन नहीं ना कि वाला जानतना ता भाव तो बाबा तक राजनैतिक उपदेषा शेख हसिना जी इन एक ही दिखे वोट करबारे साथ प्रवणता नहीं तरा जाने 
তো আমি জয়েন করলাম বিএনপির সময় শেষে তারা অনেক চিন্তা চিন্তা করে দেখলো যে অক্সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস আর নাই বাংলাদেশে আর একজনই আছে সো আমাকে রাখলে ভালো হয় আমি ইউনিভার্সিটিতে থাকলে তাদের জন্য এটা ভালো আই এম এ ডক্টরেট অ্যান্ড ফর্মার আই এম এফ স্টাফ বিভিন্ন কারণে আমাকে নিযুক্ত করলো আমি ছেড়ে দিলাম দু হাজার একে আওয়ামী লীগের সময় তা আপনি যে কবছর আপনি শিক্ষকতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমন লাগতো I loved it. I, I loved teaching. So, I was in Oxford, I was in Queens, and I was very brilliant. I enjoyed it very much. I didn't enjoy it. But I thought that these facilities and these distractions, I was confused. 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 আরবান এলিট হিসেবে মনে করে যে রাজনীতি করতে হলে গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেভাবে মিশতে হবে সেটা আপনি পারবেন কি না এটা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করে ইয়েস অফকোর্স আই ডু বিলং টু দি আরবান এলিটস বাট দি আরবান এলিটস বাংলাদেশকে এখনো রুল করে বাংলাদেশের ঢাকা শহর আমার মনে হয় আমাদের দেশের 70 ভাগ রিসোর্সেস তারা খপ পড়ে তাদের খপ পড়ে আছে এবং দ্যাটস দ্য ওয়ে ইটস বিন এবং সাধারণ মানুষের জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য যদি জীবনের একটা উন্নতি দেখতে চান সামওয়ান ফ্রম দি আরবান এলিটস উইল ডু ইট রেভলিউশনস ডোন্ট গেট মেড বাই কিন্তু আপনি কি তাদের সঙ্গে মিশতে পারবেন আই ক্যান ডু থিংস ফর देम তাদের সাথে মিশাটা দ্যাটস আ সেপারেট থিং আই মিন টু মিক্স উইথ देम টু আন্ডারস্ট্যান্ড देयर কালচার আমার জন্য টাফ হয় দ্যাটস ডিফিকাল্ট বাট I want to do things for them and I understand that they need certain things and no one else is going to be able to give it to them except me. Amar ita bishash hoye chhe. Je amar definitely I have the good will towards them and I'm not them. Kintu dhorn e je apnader notun je rajnitik dol apnara korechen gono adhikar porishod. Ji. Apnara grame ganje jacchen bibhinno jaygay jaben. Gramer manusher kotha shunte hoy, bujhte hoy, tader shonge hat melate hoy, tader shonge nana bhabe thakte hoy. এগুলো কি আপনার পক্ষে সম্ভব আমার খুব ভালো লাগে উইচ ইজ আমার বাবা যখন দুই হাজারে নির্বাচন করছিলেন ওনার জন্য আমি কাজ করতাম আমাদের আব্বার কনস্টিটুয়েন্সি আমি তিন ভাগ করে আমার এক চাচাত ভাই এক সেকশন নিল যে মারা গেছে আমার বাবার সাথে ওই গ্রেনেড আক্রমণে আরেকজন আমার দুলা ভাই সেও কিছুদিন আগে মারা গেছেন উনি আরেক ওয়ান থার্ড নিতেন আর আমি নিতাম এবং আমরা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে আমরা গেছি আমরা রাত্রে ওই আইলে আইলে ল্যান্টার্ন নিয়ে এক বাড়ির থেকে এক উঠান থেকে আরেক উঠানে যেতাম ভোটের জন্য অ্যান্ড আই এনজয়েড ইট আই লাইক মিটিং উইথ দ্য পিপল আমার এটাতে কোনো কষ্ট হয়নি আর ইনফ্যাক্ট আব্বা একটু হি উজ উইথ সারপ্রাইজ অ্যান্ড পাজল যে ইউ তুমি যে আসছো যে কমফোর্টেবল এলিট লাইফ থেকে অক্সফোর্ড আই এম এফ মানে দ্য হাইট অফ লাক্সরি সবখানে থেকেছ তুমি এইসব গ্রামে গঞ্জে কাদার মধ্যে তুমি ঘোরাফেরা করতে তোমার ভালোই লাগে আব্বার কাছে একটু আব্বার কাছে সারপ্রাইজিং লাগতো তো আপনার কাছে সারপ্রাইজিং লাগা আমি কিছুই মনে করি না বাট সামহাও আই এনজয় ইট আই লাইক টু বি উইথ দ্য পিপল লাইক দ্যাট আচ্ছা তো এই যে আপনারা নতুন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন নুরুল হক নুরের সঙ্গে আপনি একত্রিত হয়েছেন আপনি তো চাইলে আপনি গণফোরামে ছিলেন সেটা কেন ছেড়ে দিলেন আবার নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন এর যৌক্তিকতাটা কি আমি যখন দেশে আসি কোনো একটা দলের সাথে নির্বাচন করতে হবে দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিক আইডিয়া আমাদের এলাকায় আমি কিন্তু একটু মনে রাখবেন যে আমি যদি আমার বাবা যখন মারা গেলেন দুই হাজার পাঁচের সাতাইশে জানুয়ারি আমি যদি তারপরের সপ্তাহে যদি ডিক্লেয়ার করতাম আমি নির্বাচনে দাঁড়াতে চাই আমাকে হারাবার মতো বাংলাদেশে কোনো মানুষ ছিল না আওয়ামী লীগেও না বিএনপিতেও না হারাতে পারত না তখন এমন সিম্পতি ছিল আব্বার প্রতি আর আমার আমি একমাত্র ছেলে আমার প্রতি যে আমি জিততাম এটা নিশ্চিত ছিল কিন্তু আমি চাইনি আই ওয়াজ এন ইন্টারেস্টেড দেন এটা টাইমের একটা তফাত থাকে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট আমার মার শরীর খারাপ আই হ্যাভ বিজি উইথ লুকিং আফটার হার সবার প্রায়োরিটিস থাকে লাইফে ওই মুহূর্তে আমার প্রায়োরিটি ছিল আমার মাকে দেখাশোনা করা বিশেষ করে ওই মানে শি ওয়াজ ভেরি শেকেন বাই দ্যাট ইনফ্যাক্ট উনি যে মেন্টাল স্ট্রেসে মারা গেছে এই এই দু হাজার পনেরোতে অনেকটা আওয়ামী লীগের জন্যে উনি মারা গেছেন আমি আওয়ামী লীগকে দায়ী করি ওনার মৃত্যুর জন্য কারণ কি বিকজ তারা একটা সুষ্ঠু তদন্ত করেনি সতেরো বছর ধরে 
17 বছর ধরে তাদের 14 বছরের মধ্যে তারা করেনি এটা আমি মনে করি আম্মার উপর একটা সিভিয়ার মেন্টাল স্ট্রেস পড়েছে যে ওনার হাজবেন্ডের যে দল ছিল তারা একটা তদন্ত করতে চায় না কেন আম্মার মধ্যে এই প্রশ্নটা ছিল অনেক দিন মারা যাওয়ার কয়েক বছর পর্যন্ত ছিল পরে উনি বুঝতে পারলেন এটা কেন হচ্ছে না এবং এই সরকারের আওয়ামী লীগের সময় কোনো সুষ্ঠু বিচার হবে না উনি বুঝে গেছেন এইজন্যই কি আপনি আওয়ামী লীগের প্রতি এত রাগ এত ক্ষোভ আপনার বক্তব্যগুলোতে উঠে আসে প্রায় বোঝা যায় যে আপনি আওয়ামী লীগকে তীব্রভাবে অপছন্দ করেন আই থিঙ্ক যে এখনকার আওয়ামী লীগের আগের আওয়ামী লীগ না ফার্স্ট অফ অল এটা একটা গণতান্ত্রিক এবং ভোটের অধিকারের আওয়ামী লীগ ছিল ছিয়ানব্বইতে আপনি যদি বক্তৃতাগুলি শুনেন আপনি দেখতে পারবেন যে যে বক্তৃতা তারা দিয়েছে আমার বাবা দিয়েছে শেখ হাসিনা দিয়েছে যে বক্তৃতা আমার বাবা ওনার জন্য লিখে দিয়েছেন সেগুলো অধিকারকে নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার সে সেই আইডিয়াতে আমি আই এম স্টিল ট্রু টু দ্যাট তো আওয়ামী লীগের উপরে আমার রাগ হলো যে তারা দেশটাকে ধ্বংস করেছে দেশের ইনস্টিটিউশনস ধ্বংস করেছে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি খর্ব করেছে এই জন্য আমার রাগ আপনি কি কখনো বাংলাদেশি আপনি কি কখনো আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন নট রিয়েলি আমি তো দুই হাজার পাঁচে আই রিফিউজড এবং অন্য সময় আই নেভার হ্যাড এন ইন্টেনশন এই ধরনের কথা উঠেছে কয়েকবার আমার আত্মীয় স্বজন দেব ভেরি কিন দ্যাট আই স্ট্যান্ড ফর ইলেকশন বাট আই ওয়াজ নেভার কিন তো আপনার বাবা শাহ এম এস কিব্রিয়া উনি ওনার হত্যাকাণ্ডের পরে শেখ হাসিনার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কেমন ছিল ঠিক পরপরে অনেক যোগাযোগ ছিল তারপরে ও ক্ষমতায় গেলে তারপরে আর কোনো অ্যাক্সেস পাইনি আমি আর আমার মা আমরা অনেকবার চেয়েছি আমাদের অ্যাক্সেস দরকার ছিল কেসের জন্য অন্য কোনো কিছু না আমি অন্য কোনো তদবির করতে যাইনি কোনো পদের জন্যে আমি যাইনি আমরা গেছি সেপ্টেম্বর চার দুই হাজার বারোতে প্রথমবার এবং সেই মিটিংয়ে দেড় এক ঘন্টার মিটিংয়ে আমরা শুধু কেস নিয়ে আলাপ করেছি এবং আমরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি এত বছর পরে ধরেন যদি বিএনপির যদি নেতারা জড়িত থাকতো আওয়ামী লীগ তো তাদের উন্মোচিত করে তাদের ফাঁসি দিয়ে ফেলতো এত বছরে সেটা করছে না কেন আপনাকে একটু চিন্তা করতে হবে লজিকটা ফলো করতে হবে কেন করেনি করলে তো তাদেরই রাজনৈতিক লাভ হতো ঠিক না আওয়ামী লীগের লাভ হতো তারা করেনি তো আপনাকে এই ধরনের জিনিস থেকে আপনাকে একটা লজিক্যাল একটা ইয়ে বুঝতে হবে কিন্তু ধরুন অনেকে যেটা বলছেন আওয়ামী লীগ যারা করেন তাদের একটা ক্রিটিসিজমের জায়গা হচ্ছে যে আপনি শাহ এম এস কিব্রিয়ার ছেলে আপনার বাবা আওয়ামী লীগের জন্য অনেক কিছু করেছেন কিন্তু আপনার পরবর্তীতে রাজনৈতিক সক্ষতাটা বিএনপি বা বিএনপি ঘটনার সঙ্গে হয়েছে এটা কেন হলো আমি বিএনপির সাথে আমি ডিরেক্টলি একটা অ্যালায়েন্সে ছিলাম সেই সিদ্ধান্ত আমাদের ডক্টর কামাল হুসেন ঐক্যফ্রন্টের সময় করেছেন কিন্তু আমি আমার মতোই কাজ করেছি এবং আমি গণফোরামের ক্যান্ডিডেট ছিলাম এটা একটু মনে রাখবেন আর বিএনপির এই মুহূর্তে বিএনপির সাথে আমরা ঐক্য দরকার মনে করি কারণ তারা একই জিনিস চাচ্ছে এই মুহূর্তে বা বলছে তারা একই জিনিস চাচ্ছে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন আমাদের এটাই আমাদের মেইন ডিমান্ড সুষ্ঠু একটা নির্বাচন যেখানে জনমত জানা যাবে এটাই আমরা চাচ্ছি এবং এই জিনিসটা আওয়ামী লীগ কোনো মতে তারা সহ্য করতে পারছে না কারণ তারা এখন জনগণের সামনে দাঁড়াবার মতো তাদের মুখ নাই তারা যতই বলুক উন্নয়নের কথা তারা খুব ভালো করে জানে যে নির্বাচন হলে তারা কোথায় যাবে তারা খুব ভালো করে বুঝে আপনারা কি শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে লেগে থাকবেন জি যতদিন বেঁচে থাকি মানে রিস্ত আছে সবসময় আমরা লেগে থাকব আমাদের আমাদের দেশের মানুষের মানে নূর আর আমি আমরা এভাবে একসঙ্গে আলোচনা করেছি দেশের মানুষের অধিকার আমরা পুনর মানে পুনর্বাসন করার রিকভারি করার আমরা যা করার করব এবং পুনরুদ্ধার করার জন্যে আমরা রাজনীতি করছি সাধারণ মানুষের অধিকার ফেরত আনার জন্য আপনি যে গণফোরাম থেকে বেরিয়ে এসে এই দলটা করলেন গণফোরামে আপনার কি কোনো সমস্যা হচ্ছিল সেখানে মতাদর্শিক বা ডক্টর কামাল হোসেনের সঙ্গে কোনো দূরত্ব তৈরি হয়েছে না ডক্টর কামাল হোসেনের সাথে আমার সম্পর্ক সতেরো বছর বয়স থেকে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ার অক্সফোর্ডে উনি তখন প্রফেসর এট অল সোলস অল সোলস ইজ দ্য মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস কলেজ এট অক্সফোর্ড অনলি টিচার্স ইটস লাইক দি এলিট অফ দি এলিট কলেজেস অফ অক্সফোর্ড তো উনি প্রফেসর আমি ফার্স্ট ইয়ার আমাদের মধ্যে বিরাট একটা পার্থক্য ছিল দূরত্ব ছিল কিন্তু আমাকে খুব স্নেহ করতেন তখন থেকে প্রথম দিন থেকে তো ওনার সাথে সম্পর্ক কোনো চেঞ্জ হয়নি 
কিন্তু আমি জয়েন করেছিলাম দলটা ওনার দিকে তাকিয়ে আমি সত্যি কথা বলতে আমি দলের আনাচে কানাচে আমি খোঁজ করিনি কি ধরনের লোক আছে তাদের উদ্দেশ্য কি আমি জানিনি এবং যখন আমি দলে ঢুকে সেক্রেটারি হলাম মেয়েতে তখন যখন আমি বিভিন্ন জায়গায় জেলার বিভিন্ন জেলায় গেলাম চট্টগ্রাম সিলেট নোয়াখালী গাজীপুর এসব বিভিন্ন জায়গায় যখন ঘুরতে শুরু করলাম ময়মনসিং তখন আমি জানতে পারলাম যে এরা নির্বাচনমুখী দল না তো আমার তো পুরো লক্ষ্য হলো নির্বাচন নির্বাচন আর নির্বাচন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায়ের মাধ্যমে আমরা দেশে পরিবর্তন আনব ক্ষমতায় যাব তো এদের নির্বাচনে কোনো ইন্টারেস্ট নাই আমি তো খুব ঘাবড়ে গেলাম এটাতে সো সেই জন্য আমি এক আমি এটাতে সন্তুষ্ট না আমি জানিয়ে দিলাম যে আমি চাই যে আমরা নির্বাচন মুখী হব নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিব প্রত্যেক কনস্টিটুয়েন্সিতে যেখানে আমরা একটা স্ট্রং ক্যান্ডিডেট পাই আমরা কাজ করব তো ওদের এটাতে ইন্টারেস্ট না থাকাতে আমিও জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর রেজা কিবরিয়া বিবিসির সাথে সাক্ষাৎ